The finest people live by and for the earth. They confront day-to-day -day hardships with their heads held up high. Their survival depends not just on mere physical strength, but above all on inexhaustible willpower and a spirit of solidarity. This documentary is not only about people with disabilities or landmine victims, nor is it about their reintegration with their families, communities, or everyday lives. This documentary is about mine survivors facing similar daily challenges regardless of which corner of the world they come from. Their dreams are alike. Dreams of having an honest, decent job and being able to live a simple family life. Tolstoy once wrote, Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. And times of distress and conflict leave behind many unhappy families. The region of the Southern Caucasus is home to highly spirited people, all embracing history, magical fairy tales, and breathtaking nature. At the same time, it lays torn between North and South, East and West, between Europe and Asia, and is among the most restless regions in the world. More and more people in Azerbaijan believe in the possibility of progress through persistency and hard workmanship. Mardoglan Aliyev, a young man from the Baylor village in Satli Rayon, is one of them. He lost his right leg in a mine accident in 2005. Following a lengthy rehabilitation, he returned to his home village with limited job prospects waiting for him. For Mardoglan, everything changed for the better in 2009 when he joined the program of socio-economic reintegration for mine victims. The International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance, in close cooperation with the Azerbaijan National Agency for Mine Action, developed the program in 2007. The project is financially supported by local and international donor communities, with the leading donor being the Austrian Development Cooperation through the Austrian Development Agency. The International Organization for Migration in Azerbaijan is implementing the project on the ground. In 2009, we focused uh, on more regions like uh, Imishli, Saatli, Sabirabad, Bileswar, Beylagan, etc. So uh, currently there are 88 mine survivors who are receiving uh, assistance. And our partner, uh, partners in this project are Azerbaijan National uh, Mine Agency, which is called ANAMA, and local NGO Chirag. The purpose, as I said, is to improve the livelihood and uh, through targeted trainings and microcredit schemes. Uh, and we hope that uh, the beneficiaries will get more assistance and will benefit from, the, from this project. After a four-day business development course and upon submitting a feasible business plan, Mardoglan was selected as a suitable candidate to partake in the microcredit scheme. He wisely invested the microcredit in his own tea house. Yani microcredit yani ki ona göre gördüm ki yani ki bir balaca çayxana var idi. Onu geniş yani artıram yani ki elə bir üsulların bir elə bir geniş imkanım olsun ki yani gələn klientləri yani ki otursun yani yağlı otursun çayın çörəyin pivəsin işsin yani dursun yağa yani ki mən də oradan çörək qazanım yani biraz da geniş imkanlarımı artırım yani ki onu götdüm qabaq üsulları aldım oturacaq üsulların bölüm aldım ondan sonra pivə süzən aparat aldım yani bu şeylərə istifadə olundu indi yine də indi salamat da olsun indi haradasa the microcredit he received amounted to 1,000 manats, equaling approximately 900 euros. Yani nesem müddetimiz sasla sen senti abrana şimdi müddetimiz sasın yani inşallah saksalamatına ödeyek bu taraf yani geniş bir yüksek pul verilse yani götürerim yani ki oradan nese zakır dert kerem yani ki kış ay kış aylarına göre böyle. The tea house is well positioned on the main road, which is not a coincidence. The road is a major transit route connecting the central part of the country with the south. 
çox yəni ki o dərəcə düşəmək etmişdi ki, yəni ki çayxanam yəni ki torpağım boş qalmışdı, yəni ki tikinti yox idi. Yəni qərarım verilmişdi. Yəni başçıdan qərarını almışdım, sənətini almışdım. Yəni tikməyə imkan yox idi. Yəni ki sağ ol sağ olsun ki xarici təşkilatları o yəni mikro kredi yəni ki verdi. Yəni ki onu bir az irəlləşdirdim, bir az çağırdım bir arazi bir tərəfə. Mezahir Kasimov lives in the village of Ali Sultanli in Satli Rayon. In 1996, he survived a landmine accident in which he lost his right leg. Then there was a lengthy recovery and active job search. The future started looking brighter when he joined the program. We have a microcredit and a microcredit. We have a microcredit. Onu yemələməsinə, mən götürdüyümüz qeyd götürdüyümüz məbləğdən yemələməsinə və böyüməsinə xərclədik. 8 aydan sonra 450 ədəd onlarda həmin baradan çıxarıb satışa çıxartdıq. Satışa çıxartdığımızın əldə elədiyimiz məbləğin bir qismini ailə problemlərimizə, müəyyən işləri həll eləmək üçün götürdük. Bir qismini təzədə 1600 dənə həmin kiçik baraqlardan almışıq. Şansı ki, 8 aydan sonra o satışa çıxarılacaq. Təzədə təkrar mənfəət əldə olunacaq. Mezahir set the artificial lake on his land. His family helps him with his daily chores. So the Emir Barala Sekhir Sultan so satışa çıxarıldı mənfəət əldə olunandan sonra təkrar fikrimiz də var ki yanında göstərilən gölü biraz da bölgədə təzə bir başqa nur yaradı burada. Bir başqa göl düzəldə. Təkrar. Təkrar səmi fəaliyyətimi səmirə göstərsə gələcəkdə səmirə göstərsə effekt versə ki qazancı mənfəəti yüksək əldə olunsa Təkrar böyük göllər yaradmaq fikrimizdə var. Bir qismində sonra baxaq, əgər gündəli işimiz yeyim deməlendə. Gündəli işimiz belədir ki, səhər günlə üç dəhə yem verilir bunlara. Səhər axışına səhər durub yem deməlendə sonra bir saat ikidə, bir də saat altıda da gündə üç dəhə yemə verilir. Satışa da həm zənglər vasitəsilə, zakaslar vasitəsilə restoranlara veririk, həm də bazara çıxardırıq və orada bir toz qədəsi bazara çıxardırıq. Yem deməlisində həyat yoldaş məşğul olur evdə, həm də Yaxında qardaşım olur, uşaqlar balacadırlar, məktəbdə məhcədə gedirlər. Mən özümdə başqa işinə məşğul olduqma görə, maşını şofir məşğul, taksisi gəyəm. Ona görə də evdə olmadıqma görə yoldaşı məşğul olur. Amma ağır işlərdə, yəni arsa bir çətinli iş olanda da özü məşğul olamalarla. Satışına çıxardmaq, anı oru qurdum ama. The success has given him self-confidence and he is already making plans to expand his business. Təsir bir yədə mühimmat götürmüşdüm mən ilk başda. Nəmən pulu indi 2300 manat tam ailə tələbətlərin ödəyənə sonra xaric gəlir 2300 manat artırılıq olub. O indi görə bir partiyədə bu səhər satandan sonra, satışa çıxardandan sonra balıq. Əgər yüksək olsa, düz coğrafi mövqəyə ərviyyəşdə olduqna görə heyvan darıqlığına da məşğul olmaq istəyirəm. Sherif Husseinov, a cattle breeder from the village of Garadegli in Joranboy Rayon, also spoke of his experience in developing a successful business. He is the father of three and a landmine survivor. He lost his left leg in a landmine accident. In 2007, I came to this business. I said, thank you very much. They gave me a micro credit. I had a lot of animals. I had a lot of animals. I had a lot of animals. Yəni, onları artırdım, dəyişdim, irim dəyənlədim. Sonra onları da çökəltdim, daha öcə o xəstəlimlə qədər bu fiziki cəhətdən dalına gedə bilmədiyim üçün, yəni, iri bölümümüzdə heyvanlara verdim. Yəni, 5 dənəsini, 2-ci səfər aldığım pulu verdim iri bölümümüzdə heyvanlara. Hal-hazırda bu dəqiqə 10 dənə özümün iri bölümümüzdə bu malım var. Yəni, onları da indi bu dəqiqə hal-hazırda çərdə, onların çökəltməsi, gələcəyim üçün, onları inkişaf eləyib, çoxaltmaq üçün onlara baxıram evdə. Yəni, bu qədər. Şərif already plans to apply for the next line of microcredit. Already he has established himself as a credible entrepreneur. Yəni, bu kənd təsarifatında ancaq biznes, kənd təsarifat biznesi budur, bir də əkindir. Yəni, mən bu fiziki cəhətdən əkinlə məşğul olmaq bilmədiyim üçün, Yəni, ailəm əkinlə məşğul olur, ancaq məndə bu mal darıqlanır, yəni çərdə çökətmə işlə məşğul olamış. Yəni, gələcəyimiz üçün bizə verilən pulun etibarını, inamını qazandırıb, 
Yani üze bir şey çıkartmak için hakikaten biz verilen pulla yani nesi ele bildi. Yani aile işlerim yani sağ olsunlar hamsi maço meyilliler yani bütün işlerimizde yani hayvanlar sahlamakta olar yemlemekte yani geleceğe inşaf etmekte yani bir aile birik yani bir hamız bir çalışırsa yani geleceğimiz için yakışı biznesimiz cengeştendirir. Yani ben bu yani bu benim ancak işim görece işim ancak ancak mana serfileniş budur. Yani ben tezdenden yani başka bir ağır iş fizik iş görebilmem. Yani bu ancak bunu da mesela şimdi otunu elefini vereyim, yemeğini vereceğim. Yani ev şeraitinde yani kırağa çıkmadan yani bu pulu hareket edebilirim. In Georgia, the Mine Victim Socio-Economic Reintegration Program has been well received. Part of the program also consists of training and helping job seekers find jobs through the large employment centers of the implementing partner, IOM Georgia. The experts who are employed in these centers are aware of the specific problems and challenges relating to the employment of disabled persons. Ratma uda im kategori satvis rumese cehva chuen guak sau bari desaris nagmze apet kebi tazarale bulta kategoria am kategori istvis kide uprof tulia dasak meba vina idan sakartveloshi umushe urobi sak mot magali doni guak magali konkurencia da chuen desam zucharot am kategori sadami ane bisatvis rai mes specialuri shigawat hebi. کانون دبلو بیتان سخن تیپ پولیتیکی است دونه زیگان سازورلی سمت خارو تاراگوکس. دیسی نیچو گام شم تقوشو گولی نبیان رو بر چو ول بری ویریگتی ساموش اوس مادری بلی بی. آرده تا وی انت پیزیکوریم دگو مارو بیزگامو مات کارتو اتیلا دوچیرت ادابتی ربش رو میز بازار زه. داوید گورگادزه، who is developing his business idea in cooperation with the employment center's main advisor، also visited the employment office. سکوس مکانم این دا. Naturaluri bio produkti ik ne ba kola nairis kame bisa da kimika te bis garishe o kwana minta sarda pis piro bepsi sa sar tbure piro bepsi zali an momge bi ani businessia shemo sauli ani ta aseve produkti zali an game realia ti ton soko sa kartuloshi zali an mot khuna di produktia. Nino Mazmishvili from Tbilisi is an 18-year-old girl who is attending classes at the Beauty Academy. Her father suffered in a landmine accident some 10 years ago, which left him blind and armless. I am a professor The socio-economic reintegration program in Georgia besides entrepreneurship and micro-credit schemes, offers professional training and counseling. By graduating from the Beauty Academy, Nino will become a certified hairdresser. I'm a project in this relaxed, up-to-date beauty parlor, girls are in control. The air is filled with the scent of hairspray. Here is uh, studying our pupil, Nino Masinishnibili. Uh, who is a very nice girl and I think uh, she has uh, potential for the future uh, uh, making uh, the specialist from her and uh, uh, we can also say that we have here a great opportunity to uh, get involved in the work because many uh, salons beauty centers are asking us for the specialist and I think I see in Anino uh, the power and uh, uh, I think uh, the study and knowledge that she can do it. She can work in the beauty center and uh, uh, make a good specialist. In order to visit the next recipient, we need to take a taxi. Shalva Nikacharze purchased a used car through the microcredit scheme 
and is now a fully occupied entrepreneur with a busy schedule. Mr. Nikachadze is a taxi driver. Shalva has a small pension and the earnings from his taxi service make things easier for his family. Along the old, worn-down housing buildings in Vaziani, you have to look hard to find a small grocery store. Georgi Tsalani, a good-natured man, owns the store. In 2000, he suffered injuries caused by a landmine. Ten years later, he managed to open a small grocery store. <laughs> That is how Georgi became a merchant and an indispensable member of his community. An IOM micro-business development specialist visits Georgi and other mine victims who are included in the microcredit program on a regular basis. With the support of Austrian Development Corporation and, and ITF, IOM, IOM is uh, implementing the project to assist mine victims in Georgia in social economic reintegration uh, and uh, help them uh, to become fully participatory members of the society. I am uh, working with mine victims in the field uh, to help them improving uh, uh, in implementing their uh, projects successfully. Not so far away, in the Vaziani settlement, Georgi Natobaidze has established his home. Years ago, he suffered a palm injury when he came into contact with an unexploded ordinance. He now lives in a modest apartment with his wife. He will soon become a father. His life is peaceful and calm. He used his microcredit for cattle breeding. <laughs> Georgi 
դրես 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 ոպիտ ուգիտուլով սակոնելցա դա ուգիտի։ Պինասուր է դախումար էպիս միղեպիս ռոմնի վիղ է, շեվիտին է էրդի սուլի ձրոխա, էրդի խբո, սամի գորի, դա կիտեղապիրեպ շետ զինաս։ Մարամ կարգի արիսրով մայնձ խելի շեգույ Ես պուլի իմազ է մակս մետույթոնը ձգանգարի շեպուլի իրոմ գավսազ որով ռա ռոդիս իկնեբա, ռանա իրատ իկնեբա, սատիրով է բիստա շեմ տխեղ աշի, ապլի ուսամաս մեխմարվա ուլնա իրատ։ Ես 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 ե مخماره بیان، ماما مخماره باد، زمان مخماره با، گرچه میدگانن، خاله نیرت خلا، گرچه میدگس. ماما واسه گپارتو بسوار بیرون کی، پرمی رو بسوار بیرون. ای سه ویسه رو گرچه ویخاو. The pilot program of the socio-economic reintegration of mine survivors in Armenia commenced in early 2010. We have 17 businesses supported in different sectors, uh, trade, agriculture, we have businesses supported uh, in service, production. All our supported businesses, they are working successfully. Uh, for the benefit of their own families and also for the benefit of other people that are being employed in these business schemes. We have general plan to enlarge the project because we have many untargeted people and we are trying to deliver our project services to this niche of vulnerable population in Armenia. One of them is Ruslan Marokyan from the village of Norakert in the Armavir province. A vigorous man in his best years, he has become a cattle breeder with the help of the program. Ես դրանից հետո արդեն ծրագրի դաս ընթացները մասնակցեց իշատ բանի ավելի իմացա, հանասում է իմասին, իսկ իմա արդեն պենում է կարդյունքը, ինչից ինչ ենք ստացել, իշն որիվ իրանց դաս ընթացների ձեր օգնության Հապական մեծ ասրագրերը, եթե հնարավորություն է լնի, ուզում եմ վերմա սարգեմ մատ մեծ, վետ մեծ վերմա եմ ուզում սարգեմ, ընդլայն եմ ծրագիրը, ունան ամ մինի, մինի, կատի վերամշակմաց է, որից հետոր նոր հանզների, թե մսատ he has managed to overcome the physical pain by being active in sports. His career is extraordinary. Չեխերը մասկասվելիք, եվրոպայում կրե չեմպիոնը մեղը, լրացուլ եմ մասցեր սպորտի կոչում, միջազգային վեդերացիայի անդամ եմ, հետո արդեն սկսել եմ բիզնեսով, համասնաբուծությամբ, ու թարկանել է պուտք։ Ամլի տայս ին Ամեն ինչը կավված անդանիքիս հետ, կանի որ ունեմ լավ ընտանիք, 
երջանի կնտանիք ունեմ լավ հայր, մայր, եղբայր, կույր, ու ընտանին կինա երեխենը կրես, ու շատ ուրախ եմ, որ ունեմ նման երջանիք, ընտանիք, ու ամեն հարցում ինք նա կայնաս կողս, թե հեր, թե ընկեր, թե գործ ընկեր, ամեն ինչ, ես հայտնել եմ իմ առա� առանց պրոբլեմի ինձ գում առատրամադր է, որ սկսեմ։ Ու տեսել է արդյունքը, ինչկան եմ կարում անեմ։ Ձանկացած պրոբլեմին է, ինքը իմ կողգնա։ թե ոգնելու, թե ամեն ինչի։ Հարևորը, որ հիմա արդյան � Ottoman Bayramyan is another beneficiary who used the opportunity to partake in the program and expand a small co-owned business, a photo and video studio. He suffered in a mine accident in which he lost both of his legs in 1994. <laughs> Եվ բարը բաղթաբար ես ստացա խաչիքի ձայնը, զանգահարույց, որ ասավ սենց մետ ծրագիր կա, որ արտասամեն ընդրծ կազմակերկություններ, կոնուման տղանային ուզում են աջակցեն, ես բավարկանին Հանցելա ես։ պատմություն, մշակույթ, տարբեր աշխարի, բոլոր հազգերի, խորությամ ուսումնասիրմա, անգամ գրքերա գրետ դրամասին, և ես իմ ընտանիքով ուզում եմ լավ գործ կատարացել եմ, լավ շառանգություն թողացել եմ, ես աշխատանքին եմ � խնդիրը բավականին դորջա, խնդիրը բավականին բարդա, այս ամենը հասկանալու ամար պիլիսոպալնելը բավականին կիչը, կարթացացելնելը բավականին կիչը, ասենք տարբեր ուսում նասիրություն կատարել, բժշկելնել կիչը, մարդպտ կրտինքով, ալար կրտինքով կարա այս վերքը սպեղանի դարսնի։ Բժշկի այսինքը աշխատանքը բիզնեսը։ Կարա մարդուն են պեսներ գրավի, որ ինքը այդ առորյա հոգսերի, այդ դժվարությունների, այդ մտատանջությունների դուրս կա և զգավ, որ ինքը պիտանի ասարակությանը և կարա միատ լավ բանտա և աշխարին զարմասնի և դրական իմպուս հաղորդի համայն մարդկությանը, այն մ Եվ իմ ներսը բժշկեմ և կյանքի նկատմամ, կյանքին լավ աշկերվում եմ։ Հայք Հովակեմյան from the suburbs of Երավան likes to spend his time outdoors, close to the flowers and trees in full bloom. He is a beekeeper and a handyman. Այն որ զրկվել էի ոտքից ես, Աշխատանքի պնտրծուկի մեջ էի, հետա որ միշոր մեկ առաջարկեց մեղո խամ էի, ու պորձեցի ու զգացի, որ կարող եմ, ու շահարնակեցի, շահարնակեցի հասա արդյունքների, բայց կան որ գումարի պակաս գումար չրնելու պաճարով չէի կարում առաջարժվ 
His luck turned around the day he found out that he could be eligible for microcredit. He only needed to develop and submit a feasible business proposal. Hike makes beehives and excellent honey. Ունեմ 40 հատ, որից 12 է ստեղ ինձ մոտա, 28-ը թաղամասի վերջում է։ Բջային ալիքների կապակցությամբ, կան որ անտենան մոտիկա ինձ, տեղափոխել եմ մեղուն ավելի հերու։ Ու ուզում եմ ծավալ է բացեմ և մեղ էր վաճարեմ � մեղվի բոլոր տեսակի ինչ-որ մարդկությունը օգտագործում է, ամեն ինչ մեղվի էտ կապված։ Currently, he produces 250 kilograms of honey per year. A kilo of honey is 3,000 drams, which is almost 6 euros. Դանից եմ վաճարում և մեղել է որ կամում եմ, զանգ եմ տալի իմ հաճախորդներին։ Գալսեն տանիս տանում են, շրջապատում, տարասկում, մնացացով կեր գիտեմ որում եմ, գալսեն ինձ անիս տանից վերստում են, բաճարելու համար ոչ մի տեղ չեմ գնում։ In spite of the wound, which has marked him physically, he has never forgotten what he really wants from his life. He wants to be engaged in his work, which fulfills him and allows him to earn sufficient money to feed his family. Որպես գործ ձերնատու ձերնատո գործավ, իսկ ունի մի քանի հանգամակներ։ Եվ առողջարար, ընտանիքի հանգիստ և բիզնես։ Պակա ծրագրերը ունեմ, ծրագրեր ունեմ, ընտացքում ծավալ է բացեմ իմ մեղվաբուծության։ Որոշակի գույքի պակաս � However, not everybody can be a proficient, successful beekeeper. real, concrete, The path to the full reintegration of people with disabilities, including mind victims, not only depends on healing and rehabilitating physical and psychological wounds. Socio-economic reintegration encompasses a wide array of interventions, such as psychosocial support, vocational rehabilitation, economic development, education and community integration and support. It is a path to sustainable development and poverty reduction on the individual, community and national level. Mardoglan, Mezahir, Sherif, Georgi, David, Nino, Shalva, Georgi, Ruslan, Arman and Haik prove that disability and stigma can be successfully overcome. Only the right opportunity and trusted responsibility should be provided, and only the right amount of virtue and persistence needs to be presented. <laughs>